ഞാൻ എൻ്റെ മ്യൂസിക് കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഒരു പി ജിക്കൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ടി വി ഷോ ചെയ്തിരുന്നു പാട്ടിൻ്റെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഷാൻ റഹ്മാൻ ആ പ്രോഗ്രാം കാണുകയും അന്ന് പെർഫോം ചെയ്തപ്പോൾ പാട്ട് ഇഷ്ടമാവുകയും ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ അന്നത്തെ ആൽബം വിനീത്തും ഷാനും കൂടി ചെയ്ത കോഫി ടെം ജുറ എന്ന ആൽബത്തിൽ പാടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് ക്ഷണിക്കണേ അങ്ങനെ അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഷാൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മൂവിയിൽ പഠിപ്പിച്ചു ഈ പട്ടണത്തിൽ ബോധം അങ്ങനെ ഒരു പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗിങ്ങിലേക്കൊരു എൻട്രി കിട്ടി പിന്നെ അവരുടെ കുറേ പ്രോജക്ട്സിൽ ഷാൻ്റെയും വിനീതിൻ്റെയും കൂടിയിട്ടുള്ള പ്രോജക്ട്സ് അല്ലാണ്ട് ഷാൻ്റെ പ്രോജക്ട്സിലൊക്കെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടേ പാട്ട് ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മുടെ പേരൻസ് എപ്പോഴും അക്കാഡമിക്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിലായിരുന്നു പാട്ട് എപ്പോഴും ക്യാരി ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷെ ഒരു പി ജി ഒക്കെ എത്തിയപ്പോൾ എനിക്ക് സ്വയം തോന്നി തുടങ്ങി കുറച്ചും കൂടി പാട്ടിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പാട്ടാണ് കുറച്ചും കൂടി എനിക്കൊരു നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ജോബ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാട്ട് പെർഫോമൻസ് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്നൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലെവലായിരുന്നു കൂടുതൽ പഠിച്ചത് കോമേഴ്സും പിന്നെ പി ജി ഫാഷൻ ഡിസൈനൊക്കെ ആണെങ്കിലും അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് കൂടുതൽ എനിക്ക് ഒരു സന്തോഷം കിട്ടിയിരുന്നത് പാട്ടിൽ ഇൻവോൾവ് ആകുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു പി ജി ഒക്കെ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു ടു ബി പ്രിസൈസ് ഒരു ഇരുപത് വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഞാൻ പാട്ടിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി അങ്ങനെ പ്ലേ ബാക്കിങ് തുടങ്ങി പിന്നെ ഗോപി സുന്ദറിനെ പരിചയപ്പെടാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടായി അതായത് തട്ടത്തിൻ മറയത്തിനാണ് ഞാൻ പാടുമ്പോഴാണ് ഞാൻ സച്ചിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ സച്ചിനാണ് എൻ്റെ പേരിങ്ങനെ റെഫർ ചെയ്യേണ്ടത് ഗോപി ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സിംഗർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ന്യൂ വോയിസസ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ കുറച്ച് ഹൈസ് ഒക്കെ പാടുന്ന ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ സച്ചിൻ എന്നെ സജസ്റ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഗോപി സുന്ദറിനെ പരിചയപ്പെടാൻ സാധിച്ചു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറേ നല്ല പ്രോജക്ട്സിൻ്റെ ഭാഗമാവാൻ സാധിച്ചു കുറേ നല്ല നല്ല പാട്ടുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അത് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാം പാട്ടുകളും നല്ല നല്ല ഫിലിംസിൻ്റെ പാട്ടുകളായിരുന്നു നല്ല പാട്ടുകളും ആയിരുന്നു അങ്ങനെ പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗിങ് കരിയറിൽ ഒരു വലിയൊരു ബ്രേക്ക് കിട്ടിയത് ഗോപി സുന്ദറിൻ്റെ പാട്ടുകൾ പാടി തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് അതിലിപ്പോൾ എടുത്ത് പറയാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബ്രേക്ക് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ബാംഗ്ലൂർ ഡേയ്സിലെ തുടക്കം മാങ്കല്യം എന്ന പാട്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ചാർലിയിലെ പുതുമഴയായി പിന്നെ കലിയിലെ വാർത്തങ്ങളെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ പാടാൻ സാധിച്ചു ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മുപ്പത്തിരണ്ട് സിനിമകളിൽ പാടാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടി അതിലൊരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സോങ്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൂവീസ് ഗോപിചേട്ടൻ്റെ പാട്ടുകൾ തന്നെയാണ് പാടിയിരിക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല പിന്നെ ഗോവിന്ദൻ്റെ മ്യൂസിക്കിൽ പാടാൻ സാധിച്ചു ദീപാങ്കുരൻ്റെ മ്യൂസിക്കിൽ പാടാൻ സാധിച്ചു എന്തോ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹത്താൽ കിട്ടുന്ന പാട്ടുകളെല്ലാം നല്ല ലൈക്ക് എനിക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ മെലഡി സ്റ്റൈലിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മെലഡി അല്ലാത്തതും പാടിയിട്ടുണ്ട് പല ജോണേഴ്സിലുള്ള പാട്ടുകൾ പാടാനും എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്യാനും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പാട്ടുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷമാണ് അത് പക്ഷേ അതിന് ഓരോ അംഗീകാരങ്ങൾ കിട്ടുന്നു എന്നറിയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഒരു നമുക്കൊരു ഡ്രൈവ് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാട്ടുകൾ വലിയൊരു തരത്തിൽ ആൾക്കാർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു അംഗീകരിക്കുന്നു പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു എന്നറിയുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയും ഭാഗ്യമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചാർലിയിലത്തെ പുതുമഴയ്ക്ക് നാഫ അവാർഡ്സും പിന്നെ കെ എം എഫ് എം അവാർഡ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം കലിയിലത്തെ വാർത്തങ്ങളിലേക്ക് ജന്മഭൂമി അവാർഡ് കിട്ടി ഇപ്പോൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് മ്യൂസിക്കിന് ഒരുപാട് സ്കോപ്പ് കൂടിയ ഒരു സമയമാണ് എൻ്റെ തന്നെ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് അതിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എനിക്കും ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് സിനിമാ സംഗീതം ഓഫ്കോഴ്സ് എപ്പോഴും ആൾക്കാർ കൂടുതൽ കാണുന്നതും അറിയുന്നതും സിനിമാ സംഗീതം
ആൾക്കാരുടെ ആ ഒരു തിങ്കിങ് ആ പഴയ ഈ ഒരു ആ ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് വിട്ട് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷ